Good morning, brothers and sisters. This is a short, long sermon. So, our topic is Jesus our Savior from Matthew 121. So, let me read some scriptures from Matthew chapter 1, verse 21. And she shall bring forth a son, and thou shalt call him his name Jesus, for he shall save his people from their sins. So the question is, Sino ngayon ang hindi naniniwala kay Kristo dito? Taas yung kanakam. So, wala, no? So tapos na yung sermon ko. <laughs> Kaya short sermon. Pero sa totoo lang, pagka diniscuss natin to, this is a very long sermon. So naisip ko, pagka diniscuss natin, na si Christ ay Savior, we can't go away in discussing the steps of salvation. So, unahin ko na lang yung steps of salvation kasi sa palagay ko, ito ay mas importante. Saan ngayon sa inyo? Uh, so, this will be a review para sa most of us. Pero, I will take you to a perspective na hindi gumraduate sa isang Bible school. So, actually, ah, uh, Iyan ang isa sa mga reason kung bakit hindi ako uh, pumapasok sa school ng uh, Bible school para magkaroon ng ibang perspective. Kasi yung nagiging stereotyping eh. So, ibig sabihin yun, pag stereotype, pag si, anong sinabi ng isang side ay hindi na ng kabila. Medyo iba lang na konti. Kaya stereo, stereotyping. Meaning, yung lessons na natutunan natin would be the same. Kasi, Kung ano yung sinabi ng teacher natin, yun lang din ang matututunan natin. So ngayon, I will try to break one of our long traditions sa Church of Christ, which is not a bad tradition, but I believe it is not compulsory. So, secret muna. Start muna tayo sa what must I do to be saved? Na question mark dapat. Sorry. <laughs> So, yung steps of salvation is actually non-biblical. So, pag sinabi kong non-biblical, hindi mo talaga siya makikita na nakalagay doon steps of salvation. Okay. It's only based from the Bible. So, ibig sabihin, pinag-aralan natin, tapos, ah, ito ang ano, ah, ang sunod-sunod. Hmm. Step of salvation. Ito ang mga sunod-sunod. Kaya, nag-arrive tayo sa steps of salvation. Is it wrong or is it correct? So, we will arrive that this is correct kasi based yan sa Bible. Although it's not actually biblical. Hindi mo siya makikita na uh, word for word sinabi niya na steps of salvation. So, unang-una is belief. Sa ano yan? Sa masasabi. Kasi dun sa ano, hindi mo, dun sa nagtuturo, ang sasabihin sa iyo, uh, unang kailangan marinig mo. Diba? Pero, merong nakakarinig na hindi naligitas. Kaya ang sabi, Ang actually ang start ng salvation is from the living. The world should be saved. John 3, 17 to 18 For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world should be saved through Him. 18 The one who believes in Him is not condemned. The one who does not believe has been condemned already. Because he has not believed in the name of the one and only Son of God. So, the God and Son is one and only Son of God. So, it is important to believe in our Lord Jesus Christ as a Savior. So, pagka hindi ka wala, walang salvation. So, ayun yung first step mo. Kailangan mong maniwala. So, dagdagan natin, no? Uh, dito, uh, sa verse 30, sinabi nila, yung ending ng verse na is, What must I do to be saved? So, ang ginawa ko dito, sinurge ko yung Bible. Uh, 
Kung ilang, kung ilang beses tumabas itong mga ito, pero hindi ko binilang. Yan. So, ito nga nagtatanong sila kung paano maligtas. Kaya ito yung sagot. Acts 16.31-34, they replied, Indeed in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household. Then they spoke the word of the Lord to him, along with all those who are in the house. At that hour of the night, he took them and washed their wounds. Then he and all his family were baptized right away. The jailer brought them into his house and set food before them, and he rejoiced greatly that he had come to believe in God together with his entire household. So I want you to remember this verse. Uh, Hinailay ko yung believe at saka yung baptized. So ayun yung mismong sinabi nito. Uh, so pag mag-aaral tayo ng Bible, lumalabas na ang isa sa mga prerequisite would be to have a dictionary. Hindi sinabi dito ng pag mag-aaral ka, kailangan ng dictionary. Pero you will conclude na kailangan mo talaga ng dictionary para malaman kung ano talaga yung sinabi mo. Kasi katulad nito, baptized is transliteration. So, ibig sabihin, ginamit nila yung mismong word. Katulad nung sa database, yung data is a Latin word. Kaya nga hindi natin siya matatranslate. Diretso sa Pilipino. Kasi hindi nga natin alam kung ano yung data sa English. Yeah. So, yung baptized dito ay uh, buried. So, bakit kaya nila? So, ginagamit natin yung baptize para malaman na ito yung kakaiba, hindi siya yung midibig. So, mamaya, I will discuss that further on. Tapos, nakita nyo, hinighlight ko in blue, that hour of the night. Yan. So, the timing. So, sa accounting, sa mga CPA, alam nila na timing is one of one of the important things to remember. So mamaya yung discuss ko yan. Babalikan natin yung verse na yan. So meron na tayong believe, tapos pupunta tayo sa repent. What must I do to be saved? So, in-scan ko yung Bible, no? and I remember na may mga nag-preach na ang sinasabi nila, kasi daw kaya hindi, hindi na mabanggit yung ano, repent. Kasi kunyari, pupunta ka dito sa lagro, nandun ka sa Paranaque. Ang sasabihin mo, ah, pag mong tanong, paano ba pumunta dito sa lagro? Ah, pumunta ka ng SM Perry. Tapos doon makasakit ka ng papuntang lagro. O kaya paano pumunta dito sa lagro church? So, ibig sabihin, mas simple, mas konti lang yung keywords, mas makakapunta siya. Pero pag sinahan mo, bibigo ka sa, ano, sirke, kakanan ka doon, tapos hanapin mo yung ang dami nga doon, so hindi ka, malilito ka. Ang dami mong tatandaan. Pero pag sinabi mo, pumunta ka na ng SM Perdue, doon, malapit na yun, makakasakay ka ng papuntang dalaro. Pag may sasakyan siya, halos ganun din. Kailangan pumunta muna siya dito, tapos sabihin niya, doon siya magtanong. Yan. So, mukhang ano, tama yung sinabi niya. Although, uh, nung nire-review ko, parang I beg to disagree ng konti. <laughs> So, basahin natin ang Luke 24, 46-47. And said to them, Thus it stands written that the Christ would suffer and would rise from the dead on the third day, 47, and repentance for the forgiveness of sins will be proclaimed in His name to all nations beginning from Jerusalem. Basahin ko na rin yung sa Acts 2, 37, 38, no? Now, when they heard this, they were acutely distressed and said to Peter and the rest of the apostles, What should we do, brothers? Peter said to them, Repent, and each one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. 
and you will receive the gift of the Holy Spirit. So nakita natin na kailangan mong repent. So ang nakita kong difference dun sa analogy is that kaya hindi pinabanggit siyang repent ay most likely nag-repent na kasi sila. So hindi na nila kailangan ulitin. Yung mga sinasabihin na nila ng repent is yung mga hindi pa sila nagre-repent. So meron hindi tayo makikita. Ibig sabihin yung facial expression ng mga tao noon tapos kung ano yung mga actions nila. So nire-reiterate yung belief. So very important yung belief. So anong dahil kasi nagtatanong sa so, malamang naniniwala na yan. Inuulit yan kasi kailangan importante talaga na hindi sila naniniwala dun sa nagsasalita. Kundi naniniwala sila kay Jesus Christ. Na siya mag-repent. At yung repent, binabanggit yan kapag nakita mo, hindi naman sila mukhang nagsisisi. Diba? At kung babasahin mo, uh, maraming beses ginamit yung repent pero ito nung hindi pa namamatay si Christ. Ito ay nung nagtuturo si John. So noong pala, kapag kausap nila si, yung mga Jews, nag-repent na yung mga yan. Kasi panahon pa lang ni John, sinasabi na niya na mag-repent, mag-repent sila. Kaya madalas ang sagot, pag Jews, ay believe. Yan. Hindi repent ang sinasabi. Mas maraming beses na nabanggit yung repent, nung si Peter na, ah, uh, sorry, nung si Paul na ang tuturo. Kasi, ang tinuturoan ni Paul ay yung mga katulad natin na hindi Jews. Yeah. So, ayun yung sa mga insights natin. Mga new lessons from old uh, verses. Um, yeah. So, just to reiterate Acts 3.19 Therefore, repent and turn back so that your sins may be wiped out. So, kailangan nyo mag-repent. Yan. So, mayroon na tayong believe, repent. So, kailangan pag-repent, sinasabi nga ng mga naturo sa atin, 306, uh, I mean, 150 degrees turn. Pag 360 kasi, harap ka ulit dun sa inyong uh, pinaka-pwesto. So, let's go to the next step, which is confess. Ito rin, madalas na hindi nababanggit pag Jews yung mga kausap. More on pag uh, non-Jews or katulad natin na Gentiles na sinasabi yung confess. Tsaka malamang hindi kasi nila babanggitin. Kasi mga tinuturuan ni Paul ay mga Romans. Pagka pinanggit nila yan, di ba, tabo yun sa kanila. Kaya nga tinukulong yung ano eh sila yung mga nagtuturo noon dahil ayaw nila na mahaluan ng Jewish teachings yung Roman teachings dahil kasi nasa isip nila mas magaling sila okay. so let me read to you Romans 10 9 to 11 because if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead you will be saved. For with the heart, one believes and thus has righteousness. And with the mouth, one confesses and thus has salvation. For the scripture says, everyone who believes in him will not be put to shame. So, meaning, pag naniniwala ka, hindi ka mahihiya ang sabihin. Ito yung mga doon. Dapat sabihin mo out loud na naniniwala ka. Ayan. Ayan. So, ang alam ko kay Paul yan. Ayan. So, basta nag-search ako ng mga announce, mas maraming beses yung uh, repent and confess kay Paul. Although meron din doon sa iba doon sa Acts. So yung baptized, kanina pa natin siya nababanggit na buried niyan, nanilibing niyan. So, 
let's just emphasize what it is. On Acts 2, 2 40, 41, with many other words, he testified and exhorted them, saying, Save yourselves from this per perverse generation. So those who accepted this message were baptized, and that day, about 3,000 people were added. So, madalas tinutuloy natin dun sa uh, remain in faith yung ating steps of salvation. But actually, ang steps of salvation ends in baptism. In baptism. So, parang ano yan na ba't kailangan remain in faith sa bawat ba sa scriptures na? So, madalas pagkasama ko yung mga vice presidents at saka yung mga CEO, sinasabi na it's easy or easier to become a manager than to retain yourself as a manager. So, ibig sabihin yun, madaling maging manager. Pero, malalaman mo, after six months, kung talagang pwede siyang maging manager. Ayun din yung ano dyan, remain in faith. So let me reiterate on Matthew 10, 21, 22. Brother will hand over brother to death and father his child. Children will raise against parents and have them put to death. And you will be hated by everyone because of my name. But the one who endures to the end will be saved. So, itong next kasi, nakakumbine yan sa sinabi ko sa inyo kanina. Yung sa, yung, it all ends. Ibig sabihin, ito na yung start. Dito na kayo na-save sa baptism. So, isa sa mga verses that proves this is on verse 47 of Acts 2. Praising God and having the good will of all people and the Lord was adding to their number every day those who were being saved. So, yan yung kadugtong ng kanina dito. Yan. Nung nabaptize sila, sinabi na naya-add sila. So, uh, yun. To their number, Every day, those who were being saved. So, saved. You were saved after you were baptized. So, bakit? So, Galatians 3.27, may kita na, For all of you who were baptized into Christ have clothed yourself with Christ. So, nabihis na natin. So, tandaan natin nung sa Genesis kung bakit pinaalis yung si Adam and Eve. Dahil kasi, nagkaroon sila ng kasalanan. So, you cannot be one with God if you have sin. So, after baptism, you have no more sin. It means, God can go into you. So, pwede ka nang makipag-fellowship kay God. Pwede nang pumasok sa'yo, si Kristo. Hindi siya papasok, Pag may kasalanan ka, kaya ka hiniwalay. Hiniwalay yung, ano, yung mga tao sa Diyos nung panahon ng Adam. Yeah. So, this is your new life dun after ng baptism. Kasi ang sinisimbolize nyo na yung pagka naliping ka, di ba, libing. Ibig sabihin, patay ka nyo. So, pag naliping ka ng buhay, Mamamatay ka pagka nilibing ka ng buhay. Yan. Yan. So, to reiterate again, let's read John 3, 5 to 7. Chapter 3, verses 5 to 7. Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. 
marvel not that I said unto thee, you must be born again. So maraming beses natin itong naririnig kasi mga kumisan, hindi natin talaga na iitindihan. So pag nilupok ko na dun sa tubig, tapos umawag ka na, pinanganak ka in spirit. Pinanganak ka na in spirit. Bagong ano, nilalang ka na. Hindi ka na katulad nung dati. Ay nung kagandahan nung uh, kagandahan at mystery ng salvation ni Christ. Dun sa mga hindi naniniwala, it looks very normal. Ibig sabihin, nabasa ka na ng tubig, nalublog ka na ng ilang beses kapag tumubog sa tubig, yung dami-daming swimming pool. Di ba? So, how is it different? Di ba? Para dun sa hindi naniniwala, pag lumubog ka sa tubig, wala lang yun. Dito, pag lumubog ka sa tubig, tas umahon ka, iba ka na. Hindi na ikaw yung dati. Medyo mahirap siyang intindihin pagka science ang yan. So tatandaan mo, yung science, ano yan, kinereat ng Diyos ng science. So, anything that you think is scientific will change. Pagka binago ng Diyos. Diba? Kasi siya yung nag-create eh. Yan. So, ano yung mga bago natin natutunan dito? You are saved when you were born of water and spirit. Tapos kinloath tayo ni, ni Jesus pagka-ahon natin yung sa pagkalibing natin sa tubig. Yan. Yan yung isa mga lessons. At makikita natin na ang steps of salvation should be actually simple. Kung ano lang kailangan nila, ayun lang. Yan. Kaya nga, madalas mong makikita na naka-short step sila ng ano ng uh, on how you will be saved. Ang lagi madalas sinasabi ito sa Bible is believe and be born again. Kung minsan nga, believe lang. So, hindi natin nga nakikita yung expression ng pausap nila. So, man naman. Kaya hindi na pinabanggit yung born again doon sa bilib ang mga sulat na. Eh, hindi nga naniwala dahil yung kaharap nila. Ba't pa nila sasabihin yung people na yan? So, bilib. Yeah. Kaya may short step na bilib, tapos born na yan. Yeah. Tsaka kanina na-discuss ko na yan, kaya kung bakit may ito na-skip yan. So, dito, isa sa mga ano natin, Uh, long practice sa Church of Christ. Hindi ko sinasabi mali yun. Ano? Uh, it's our, one of our long tradition na tinuturo natin lahat muna bago natin sila i-baptize. Which is, kung naniniwala kayo dun sa ating saying na we speak where the Bible speak and we're silent where the Bible silent which is not biblical. It's only based from the Bible. So, dapat, may kita nyo na hindi nila tinuruan ng lahat. Ay yung bagong lesson. Hindi nila tinuruan ng lahat. Tinuruan lang nila mga simple. Tsaka, balikan natin eh. Tulitin natin, no? Di ba? Sa accounting, sa auditing. Timing is one of the key na kailangang tandaan. Sabi, that hour of the night So, ibig sabihin, kaya kong i-congest lahat ng tuturo ko para sa salvation in an hour. Hindi siya lumagpas ng hour kasi in that hour. So, may tuturo mo pa ba ba na kailangan sa linggo? Pwede ito, wala kang ka instrument, wala kang... Wala, you don't have to agree with that. Yung lahat ng mga tradition, yung mga lahat ng ginagawa dito dati sa pag-sunday, they don't have to agree with that. Kasi ito, yung discussion na yun, is para sa mga saved. Kasi pagkatapos mo mga saved, ang dinugtong doon sa John 3.16 is ituro lahat ng mga tinuro sa kanila. So, importante pa rin yun, pero ang tawag natin dyan sa accounting or auditing, it's irrelevant for salvation. So, kung ikaw, mag-board exam ka, at puro irrelevant ang minimemorize niya. 
o hindi mo kayang alamin ang anong irrelevant dun sa question, babagsak ka. So, nung bago ako kumuha ng board exam, yung kaklasik ng high school, nagkita kami mismo dun sa PUP. So, ako ready na ako mag-exam. Dalawang beses ako nag-review. Siya, hindi ko alam kung ilang beses na nag-review. Pero nung nagkita kami, sabi niya sa akin, ito sabi ni si Pat, ganito yung sagot. Ito sabi sa inyo, ganito yung sagot. Ito sa ganito yung sagot. Ano ba talaga yung sagot? Ginala niya sa akin. Ang dami niyong sinabi-sabi kasi nakatanong mo. Sabi ko sa kanya, alam mo ba na yung lahat ng binanggit mo sa akin, wala pang 10% yan ng exam? Sabi ko sa kanya. Eh ngayon, ilan ba kailangan mo para pumasa? Eh 10% lang yan. ba? Diba? Kung alam ko na lahat, meron akong 90%. At saka noon, may hirap ang board exam. Pag naka-90 ka, top 1 ka na noon. Nung anong yun, pumasa ako, siya hindi. Dalawang, dalawang ano pa, dalawang uh, board examinations pa ang nangyari bago siya pumasa noon. Naging okay.